previamente en rica, famosa, latina. Lulita, no ¿sabes ¿no? qué me dijo no. la señorita Laura de ti? Ya. Que te tenía wow. que pagar para que fuera no su amiga. No deberías estar comiendo estas galletitas. Porque no son buenas. Me dijo? está diciendo que yo soy una corriente. Yo no soy una corriente. No, no soy ninguna no zorra. Te claro, pero no se vayan enojadas. Esta, no, mi amor, no tengo nada. Mira, de estas zorras conozco muchas en el canal y la verdad me da mucha hueva. Pero no le puedo sí. decir zorra a otra. Ah, bueno, bien. le digo zorra, zorra. Zorra. Mata. ¿Que yo mate a Lisa? No sé si quiero seguir juntándome con las muchachas. Creía que todo estaba bien. Empecé a pensar que sí eran mis amigas. Sobre mí hay una carga de dinero que tengo que cuidar. Amo estar sola. Yo defecto no tengo. Para mí el ser el líder no es una cuestión de posiciones, es una cuestión de actitud. Definitivamente sí creo que mi cuerpo levanta envidia de muchas mujeres. Crecí siendo muy pobre. Ahora soy periodista y esposa de un hombre muy poderoso. No quiero entrar a un grupo donde voy a ser atacada porque yo no las quiero atacar. Baby, me encariñé con ellas. Y tengo miedo a estar con ellas porque qué tal si me van a empezar a, a decir esto y lo otro. Y tú sabes que tengo muchos defectos. Y entonces van a empezar a ver que Rosy esto y Rosy lo otro. Y, y quisiera ya no estar con ellas. Quisiera decirles, fue un placer conocerlas y hasta aquí. Admiro y estoy enamorado de tu corazón. Pero lo que hizo es que te quiso ofender. No estás gorda. No estás ni cerca de ser gorda. Pero ella no tiene las curvas que tú tienes, que muchos hombres tal vez piensan que son hermosos y que yo pienso que es hermoso. Y you no, know, si, si estuvieras flaca así como ella, no, no me fijaría tanto en ti. Thank y estaba mal, Victoria. Pero no dejes que ella te afecte. Yo no. quiero tener amigas de verdad y, y no sé si rendirme y decir ya, ya. No, no solo no las invito a mi casa, pero no las invito ni a Blow Me Dry, ni quiero salir con ustedes. O, oh, I don't know, amor, mostrarles. Eh. Yo conozco a la Rosy que no se rinde. Mamá, te necesito, te necesito mostrar algo. ¿Qué querés? Ven a escuchar algo. Dame un minuto que voy. Apúrate. Diego ya no es un niño, pero yo le digo mi niño. Y eh, es un niño adorable. Es un niño inteligente, capaz. Muy flojo, pero un talento. ¿En qué andas, negro? Te puedo mostrar un poco esta canción. Mostrame la que estabas poniendo. Me gustó esa, pero ponle volumen. Una que hizo con un amigo. ¿Esta es otra? No, media nueva. No, no creo que las haya escuchado. Quizás sí. ¿En serio? Me encanta. Está buena, 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 buena. Escúchame. ¿Y dónde la pensás meter? Estamos viendo ahí. ¿Estás grabando por, por, por trabajar o.? No, tenemos. ¿Es parte del colegio esto o no? No, no. ¿No eres del colegio este amigo? No, no, es, es amigo de antes y. Vos sabés que a vos te queda poquito ya para terminar la escuela, ¿no? Sí, me quedan seis semanas. Sí. Seis semanas. ¿Y después qué vamos a hacer, hijito mío? Voy a salir a tocar música. ¿Vas a tocar? Ojalá que termine en algún sello esta canción. ¿Vos sabés con que.? Un par de otras. Para hacer música hay que dedicarse. 
sabes, ¿no? Lo has visto, lo has vivido en toda tu vida eso, ¿no? Uh -huh. A mí me gustaría meterte en un proyecto que tengo, que uh -huh. es para un comercial. Ok. Y creo que puedes tener, creo que tenés de hecho canciones que me pueden servir. Puede haber una. A ver, esta que te va a mostrar, la hice, la escribí con un amigo y la produje yo. A ver, pon el volumen. A ver, escuchemos. Dame no, un segundo. ¿Le escribí todo? Justo. Esa yo creo que es alegre, va, porque es para un comercial de té. Y la Angélica va a ser la modelo, entonces queremos buscar una canción que sea como... ¿No? ¿Me entendés? Mostrame otra. Pero sí quiero decirte algo, mi querido hijo. ¿Qué me quieres decir, mi Esos cuatro madre? Grammys que están ahí, Ajá. no fueron trabajo de un día. Yo quiero haberte enfocado a vos todos los días. Cada uno de... Mira, es más, te digo, el Grammy, el Grammy americano que está ahí, lo primero que tuvo, tuvo cuatro nominaciones en el mundo y en el Grammy latino en el mes de septiembre. Fue el 11, 12 de septiembre y no ganamos ni uno. Ese mismo disco postuló al Grammy, al Grammy americano, digamos que es realmente el Grammy, y ganó. Y ahí te quiero... Yo sé que parte de, de ahí uno es tuyo, trabajando con tu padre, pero yo te quiero enfocado, porque vos de repente te me volás. Te vas para acá, te vas para allá, enfocado. Tenés que ser el mejor alumno de tu clase, tenés que ser el mejor productor del mundo. Lo que hagas, tenés que hacerlo con seguridad. Y tenés talento, porque talento tenés. Tenés el talento de tu padre y la humildad de tu madre. Loca y ver que ya viene. Hoy me voy de fiesta con Estela y mis amigas y espero tener una noche de locura. Ah, dale, Siempre dale. Se retrasa la loca. Ah, ya me dijo también. Sí, pero bueno. ¿Te acuerdas que te estaba contando de la chiquirruca? La chiquirruca. La chiquirruca mayor. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas? Sí, 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 sí. Bueno, estaba una de las amigas de ella, Rosy. Rosy. Rosy, claro, claro. claro. Rosy, Rosy Rivera. Bueno, no sé, pero tú me dijiste. Rosy Rivera, que te dije que las conocí en el evento ya, ese de, de, ya, de, de ya, ya, padres. Sí, sí, sí. Bueno, whatever. El chiste es que estábamos ahí, que es que haciendo una actividad de pintando unos cuadros, whatever, y tomando una copita buena onda. Exacto. Y de repente yo veo que Rosy se está empacando un, pero un paquete de galletitas. Ay, y la verdad, qué. yo de buena onda, te lo Ay, juro, qué. yo de buena onda, tú sabes cómo soy yo. Le dije, oye, mira, yo te voy a dar un consejito, Rosy, de, de amigas. O sea, yo quiero decirte que yo soy tu amiga. No deberías estar comiendo eso. I know you didn't, Vicky. No, sí, le dije, cállate la boca, que de la nada la chiquirruga que estaba parada enfrente de mí, del otro lado de la mesa, se para como loca endemoniada. No, aparte de eso, yo no soy una corriente. Y aparte me dice la c***. ¿Sabes qué? Ella, porque acaba de tener un bebé, por eso está paseita de peso, pero tú nunca en la vida vas a tener un hijo, porque seguramente no, no hay hombre que quiera tener hijos contigo, porque no, tú eres una zorra. No, no. Aparte, ahí no quedó la cosa. La enc Está durísimo. Pero yo porque a ella, yo a ella no le dije nada, ya porque se metió. Bueno, wey, wey, que tú también. Wey. Pero lo único que hice fue, es como si fueras tú. Mira, ¿cómo estás? Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Te acuerdas del certamen? Bien, bien. ¿Te acuerdas del certamen que gané? Sí. ¿Eres el coreógrafo. No. ¿Eres coreógrafo? Sí, sí. Hola, sí, hola. ¿Cómo estás? Está? ¿Tú puedes creer? Yo no sé bailar. ¿Qué? Entonces yo te voy a enseñar. Uh -huh. Por fin, noche de amigas, noche de fiesta, noche de salsa. Vámonos a bailar y a sacar toda la mala vibra ya. ¿Cómo supiste este lugar? 
Un día vine aquí, vengo a las uñas y lo vi. ¿Qué wow. onda? ¿Qué es esto? ¡Qué lindo lugar! Ah, Elisa y yo traemos a nuestras niñas a que se hagan el Manny y el Petty como sus mamis. Muy buena niña que hizo, ¿no? Sí, me salió muy buena. Oye, entonces ella es muy apegada a tus papás, ¿no? A mi mami, a mi papi, entonces, sí, porque creció y, y ellos estaban divorciando y antes de eso ni se hablaban. Había un silencio en la casa cuando yo estaba embarazada uh -huh. y cuando nació Casey pudieron hablar de algo. Hablaban de la niña, pero era la primera vez que se dirigieron la palabra. Como por meses, como unos seis meses, un silencio en la casa. Hablaban conmigo o no se hablaban. Hasta que llegó la niña y ella los, los uh -huh. empezó la comunicación entre ellos otra vez y los dos se encariñaron mucho con ella. Uh -huh. Sí, fue muy difícil ese divorcio de mi mamá y de mi papi. Mi papi no se mudó, mi papi se fue a su oficina. En la casa tenía un, un, una recámara, la hicimos oficina y mi mamá me dijo que y durmió en, en su oficina como por cinco años. Cinco años. Hasta que mi mami dijo, no, ya no, ya no. Nosotros pensábamos que se iban a reconciliar. Claro. Y ella, no. Y mi papi no quería irse. Mamá, tú eres mi esposa. Y mi mami dijo, no. Tu mami se la calor. Sí, sí. Es que sabes que yo siempre he creído que los matrimonios duran hasta que la mujer dice, ya está aquí. Yo también creo que sí. Lo que no encontraba el chime. Y creo que se quedó pegado. Oh, no lo encontraba. No, hay que. Qué fono. Ya, pero es se raro. quedó pegado, ¿no? ¿no? No, 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 no. Adelante. Sí, es que el no teléfono está. suena porque tenemos varios teléfonos, entonces donde estés, escucha que está sonando el timbre. Oh, si no, no wow, escucha. ¡Wow! ¡Qué casa tan bonita! Mira, a bienvenida. Dejé plantada a Victoria la otra noche y no me gusta a mí hacer eso, por eso le pedí que venga para conversar con ella y explicarle algunos puntos que me gustaría que ella supiera. Ahí ¿De tratamos, son? hemos Estos tratado cuadros. de meterle un poquito de onda. ¿De quién son? Que hay de todo, hay de Tacla, hay del Beto, hay de unos pintores este, wow. eh, ingleses, tengo algunos de mi amiga Lula. Así en Torena, acomódese, okay. acomódese. Gracias por venir. ¿eh? No, gracias por invitar, no, está te, divino esto. Te traigo una copita de champán mientras. Bueno. Dale, dale, espérame un minutito que te voy a atender como corresponde. Eso, ¿Cómo? gracias hermosa. La casa de Estela tiene el glamour, tiene la cosa bohemia, la cosa elegante. O sea, ¿cómo Estela? ¡Salud! Bienvenida, hermosa, Eli, gracias. Y gracias por venir a verme. No, pues cómo Muchas no. Muchas gracias. Si me caes re bien. A mí también y, eh, y principalmente te estoy invitando. Ya te dije el otro día que esta es tu casa, que cuando quieras venir acá estamos. Gracias. Y, y quería darte una explicación porque yo nunca hago lo que hice el, el fin de semana pasado de dejar plantado a nadie. Eh, Estela me dejó plantada con la pachanga, pero bueno, para eso estamos las amigas, ¿no? para entendernos. Seguro tuvo un día difícil. Yo particularmente trato y en mi familia vos vas a poder ver, si tenemos el gusto de tenerte acá, que nosotros jamás nos tratamos con esas palabras. Somos gente educada respetuosa y bueno yo tuve la oportunidad de juntarme con Elisa y no quería que me preguntaras cómo me había ido con ella porque creo que hay una cosa no sé si hay algo pendiente porque si ustedes no se conocen no creo que hayan cosas pendientes no, no te he investigado en, en Google <risa> no importa solamente voy a encontrar videos en bikini yo te mentiría si te digo que no me afectó y no me dolió lo que Pero dijo. Vos sos, vos sos super carne de perro, nena. Vos sos tremenda carne de perro. No. Y a mí me gustaría que vos te defiendas, porque vos no tenés que permitir que nadie te trate de nada 
Porque no sos eso, o si sos eso, no, me no gustaría lo soy, saber. No lo soy, pero no me gusta el conflicto, ¿sabes? No me gusta... Sí, pero no te podés ah. dejar insultar. Porque vos sos una mujer digna y por lo tanto Ay, vos no podés dejar que una Estábamos persona... en casa de tu amiga yo y a mí sé. Me, yo te juro que me quedé verde, morada, amarilla. No entendí por qué Elisa reaccionó de esa manera. Ok, estoy de acuerdo que a lo mejor hice un comentario fuera de lugar, ya. Estela me regaña que porque no hice nada, pero es que yo soy enemiga del conflicto. Además, ¿qué? ¿Me voy a andar peleando con cualquier loca que se me cruce en el camino? Yo respeto a las mujeres y me parece que las mujeres, si no nos empezamos a respetar entre nosotras como mujeres, los tipos nunca nos van a respetar. Si nosotros nos tratamos de zorra, ¿qué esperamos? ¿Que un tipo nos trate de dama? No. Si tú quieres ser mi amiga, defiéndete. Sí quiero, sí quiero, salud. <risa> Lo prometo, te, 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 te tendré noticias pronto y van a ser Buenas. gratas. ¿Qué es, ¿Qué es bullying? A ver, ¿qué entienden ustedes como no, bullying? ¿Qué está haciendo? A ver, Isabela, ¿qué es bullying? Molestando a la gente. No, esto es bullying. Mira qué fea ropa tienes. Está horrible. Ok, ¿qué es bullying? ¿Qué dice? Bullying es cuuando te molestan nomás a ti. Uh -huh. Dime qué tienes que hacer cuando alguien te hace bullying. Decir, no, de, de, a decirle que pare y si no para, decirle a la maestra y si, y si, le, y si no para, um, Mandarlo al director. No, hacer ¿Más eso? al director? No, hacer eso. Bueno, Ay, no sí, para que te, te de, sepas para defender, defenderte. Pero sí, sí, al menos que veas que estás este, siendo lastimada y que no hay un adulto que te pueda ayudar, pues obviamente si alguien te está lastimando tienes que, que te oh, dice si siempre, correr, está... correr lo más fuerte que puedas. Pero si alguien te va a lastimar, pues digo, obviamente no dejarte. O decirle, maestra. Maestra, él está haciendo esto y no nos gusta a nadie. Entonces, por favor, cóbelo de la escuela. Oh, oh. Yo a mis hijas les enseño a que sean justas, a que se defiendan y que si ven una injusticia o algo que está mal, no participen y protesten. Hola Lula, ¿cómo te va? Acá más o menos bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo te va? Bien, acá estaba yendo a la reunión y como vi que no llegaste, te estoy llamando para saber si estaba todo bien. Eh, bueno, me sentí un poco mal, por eso en realidad no. No, por eso no. ¿No, no viniste por eso? Bueno, me sentí un poco mal en realidad, no, no me siento bien ahora. ¿Y por qué? No sé, cosas que pasan y que después, no sé, conversaremos algún día, ¿no? Estaba hablando de lo que pasó con Elisa, ¿no? Sí. No, me parecería bárbaro si nos podemos ver, porque me parece que estas cosas sí se hablan en, en, en persona. Si pudieras darte una vuelta por la casa y, y que aclaremos el tema, sería bárbaro. Ya, yeah. ok. Ok. All right. Yeah. Invité a Rosy a comer porque realmente me siento muy mal por lo que le dije. Gracias por haber aceptado venir, Rosy. Gracias por invitarme. De verdad, de verdad, que el otro día que hablamos un poquitico con, con Estela, me dio gusto ¿no? que, que hayas tomado una actitud pues, bien abierta y bonita como tú eres de lo que sucedió, que la verdad no soy una persona que me gusta ay, seguir arrastrando cosas que pasaron, yo dejo ir. Pero sí me gusta dejar como las cosas así claras, ¿no? Como deben de ser. Uh -huh. Entonces, básicamente yo quería que me conocieras un poquito más. Ok. Que no te quedas con una impresión de mí que no soy. Creo que cuando me escuche y me conozca, yo creo que va a cambiar su actitud hacia mí. La razón por la que a veces hago comentarios que... Pues sí, de pronto tengo que aceptar que 
que no los debería hacer porque en este caso pues no te conocía, ¿no? Y como que con qué libertad yo de pronto te dije que no hicieras algo, ¿no? Si no, no somos amigas, no nos conocemos. Lo que me dijo Victoria es algo muy fuerte para alguien que ha batallado toda la vida con el peso. Y por la razón por la que yo hice eso es porque mi papá murió cuando yo era muy chiquita. Y tenía, bueno, joven. Tenía 18 años, que es una edad bien dura para una mujer, tú sabes, ¿no? Que estás como en ese cambio donde hay muchas cosas que pasan en tu vida, de pasar de la adolescencia a ser una mujer, que, que pasan muchas cosas, ¿no? Y a mí me dolió mucho eso. Fue una pérdida bien fuerte y fue por una terrible alimentación. Ahora ya entiendo el comentario de Victoria, pero no puede ir por todo el mundo diciéndole a la gente qué comer o no comer. A mí eso me, me afectó mucho, ¿no? Entonces... Cuando estoy con gente que siento, no sé, que de pronto puedo tener una bonita relación, una amistad, me gusta dar consejos. Estoy satisfecha que ya hablamos, pero no le tengo confianza. No quiero acercarme mucho a Victoria. Muchas veces la gente juzga lo que ve sin saber lo que hay por dentro. No sé si a lo mejor a ti te ha pasado eso y es bien duro. Porque uno dice, oye, Sí, ok, puede que yo esté flaca y que pueda comer ciertas cosas y no me afecten, pero no por eso quiere decir que no sea una persona con valores, que no sea una persona que tenga mucho que aportar, que tenga mucho que enseñarle a alguien más y aprender de los demás, ¿sabes? Sí. Entonces, por eso quería verme aquí contigo y de pronto abrir un poquito mi corazón y, y, y que te das cuenta que, que no soy ese tipo de mujer vacía, que nada más anda ahí a ver qué me pongo y a ver qué bien me... No. O sea, tengo muchas amigas que son modelos, que son actrices y que sí están mucho en ese lado muy superficial. Y yo la verdad las regaño y les digo, no te vayas por eso solamente, porque la vida tiene mucho más. Hay muchos valores, hay muchas cosas que son bien importantes y vale la pena aprovechar. Bla, bla, bla. ¿Hasta cuándo va a hablar? Oye, ¿sabes que Yo quiero hablar contigo, Gaya. Sí, señora, cuente. Estoy un poquito... No sé, me quedé pensando el otro día, me quedé actually mal, porque si bien nosotras dos estamos como un poquito, en, no en contra de Elisa, pero bueno, como que no nos caía tan bien. Pero igual, como que me quedé, me quedé el fin de semana pensando y me quedé súper como triste, la verdad. Mm. Porque... Qué sé yo. ¿Qué no crees? es que quiero dudar. ¿Qué crees tú? Yo, obviamente, lo que pensé es que no, que quiere armar quilombo. Uh -huh. Pero la verdad es que bueno, yo, no, yo no sé por qué no contestaste nada tú ahí. ¿Cuántos años Entonces, hace que nos conocemos, Lula? Diez años. ¿Cuándo hemos tenido un problema de un qué dirán? Nunca, hasta que conocimos a este grupito. Y sé que tú no dijiste nada, pero lo que no me gusta es estar metida en estos quilombos de mierda. No, claro. Que si bien yo estoy invitando, pero súper amable a mi casa, y de repente me tiran una onda contigo, que es mi mejor amiga, mi hermana. ¿Pero cómo podés estar mal por algo que sabes que es mentira, Lula? Nadie sabe mi situación más que tú. Obviamente tú me estás dando la mano. El resto de gente no tiene la más p*** idea. Y me ven amiga tuya, whatever, y deben pensar que tengo una vida espectacular, a lo mejor. Bueno, no sabemos yo, la situación. Yo no creo que ella piense que tenés una vida espectacular cuando ella, además a mí, yo la vi a ella de vuelta, me dijo que vos inclusive estabas desconforme con lo que estabas ganando. Eso fue lo que ella me dijo. No Primero sé. que nada, nunca hablé con ella. Por eso te estoy diciendo. ¿De qué, ¿En qué planeta hablé con ella? Bueno, no. Tengo ella... que haber hablado en el sueño porque no, no, nunca no, le dije no, no, nada. No. Ella dice que yo además le agregué que vos no estabas conforme con Tú lo que... le agregaste a eso. Bueno, ¿Qué, qué hueá? Mira, a lo que yo voy, Lula, es, la, es esto. Vos y yo, yo no te estoy comprando ninguna amistad. Siento como que estoy entrando en un grupo donde, primero que nada, yo no tengo quizás el dinero que tienen o, o el mismo nivel, a, a ese nivel. Porque el nivel es? cultural ¿Qué, qué, ¿cuál es el sí nivel? lo tengo. ¿Cuál es el no, nivel? No, te estoy hablando de dinero. Entonces, cuando Pero tocan ¿cuál es el, el nivel, de, nivel dinero? de dinero, whatever, que tengan más plata que yo, que a mí me cuesta el everyday. Pagar yo, mi renta, Lula. pagar la cuando uno se junta con una amiga no es un nivel de dinero, es un nivel de piche. Entre nosotras, pero metiéndome yo en un grupo donde las minas ya están hablando de plata, güey. 
Me siento mal. ¿Cuándo han hablado de plata? De que tú estás comprando a mi amistad y que ah. la hueá. O sea, ya metieron un tema de como que yo estoy, no es que estoy necesitada, pero, pero por ahí va la hueá. O sea, que bueno, sí, que no, voy que... A ser, que no voy a ser amiga de mi mejor amiga, que siempre lo hemos sido, porque, porque me tienen que dar plata, hueá. Hello, por favor, hueá. Si sí, Estela dijo que yo soy una amiga pagada, lo cual es súper feo, nos pelearíamos por mucho tiempo. Realmente sufrir... Así lo, así lo pienso. Ay, mira, ya vamos a acabar aquí de las dos. Cuando uno sufre algo tan fuerte como la pérdida de mi hermana, las cosas pequeñas ya no duelen. En serio, que, que me que digan yo nombres eh, ya no duele tanto. Y uno dice, está bien. O sea, por eso, porque yo todavía por dentro estoy, estoy uh, sanando de esto que, que cosas pequeñas... Ya no duele no tanto. Afecta. Ajá, por es eso que son dije... trivialidades, ¿no? Esas cosas, dices, cuando hay cosas realmente importantes en las que uno debería de enfocarse, como dices, uh -huh. la familia, los valores, estar unidos. Llegó un punto en donde nos pudimos sentir identificadas, ella por la pérdida de Jenny, su hermana, y yo pues por la pérdida de mi familia. Mira, mi Lula, querida, ella puede pensar que yo compro tu amistad. Yo sé que en muchos casos, cuando yo te he incorporado a cosas en las cuales yo te digo, Lula, voy a participar en esto, en esto y en esto, vos claramente me podés decir, y tenés todo tu derecho a decirme a mí, ¿sabes qué? Yo, si vas a participar en esto y en esto y en esto y querés que yo esté presente, yo quiero percibir una remuneración. Entonces, como si yo te dijera, no, Lula, no lo veas como que yo compro tu amistad, velo como que tú vendes la tuya. ¿A ti te parece que sería justo? No, te quiero dar tu, tu vida, tus amistades ¿Qué todo. ¿Qué amistades, loca? Las conocemos juntas. Déjame o no dejo que tampoco son sí, mis mejores amigas. Sí, pero, pero igual, o sea, bueno, bueno, no sé, es un grupo nuevo. Es un grupo nuevo Quizá que, hay que puede dar, durar hay lo, que que, lo que dura un pedo en un canasto, hermana. Se pueden <risa> evaporar así de rapidito. Porque en la medida que a mí me en la vida, yo me borro. Nosotros cuando nos juntamos, no, no nos juntamos a contar dólares. Nos juntamos a contar nuestra vida y a compartirla. Y si realmente esto se está convirtiendo en algo que vos y yo nos ponen en contra, yo te digo de verdad, yo no tengo ninguna necesidad ni de comprar amigas, ni de juntarme con una amiga que tampoco son amigas. Que pasó? quise venir, wow, que estaba por tu casa y Dale, pasa, pasa, quería pasa, platicar pasa. contigo. ¿No estás, ¿No estás ocupada de salida? O... No, no, bueno, voy saliendo en un ratito, pero nada, estaba viendo unas cositas acá en el computador. ¿Quieres Gracias. que te sirva un cafecito no, amor, alguna no. cosa? Mira qué sorpresa, qué buena onda que pasaste. Sí. La reunión en casa de Lula fue un desastre. La verdad, pues que tuve un poquito, poquitito que ver con eso. Mira, yo básicamente, Lula, eh, pues quise pasar a tu casa porque le ofrecí a... Bueno, después de lo que dije, creo que mereces una explicación Ajá. de qué fue lo que sucedió. Uh -huh. Porque la verdad que no estoy acostumbrada a pasar por la vida, este, pues, dañando gente. ¿Para qué te metes en web? ¿Para qué tú vienes y me dices? ¿Para qué te metes en el rollo que yo podría tener con ella? O sea, ahí se crea un conflicto contigo. No quiero que lo tomes como, como que yo estoy viniendo aquí a tu casa a dividirte con tu mejor amiga, ¿sí? Pero a veces las amigas nos equivocamos, ¿no? Y uh -huh. ella me hizo comentarios tuyos en Newport Beach, la verdad que muy lastimosos. Y 
que si lo vas a aclarar con ella, porque si te lo estoy diciendo es porque estoy dispuesta a que lo aclares con ella. Y ella me dijo así, con mucho cariño y con mucho amor hacia ti. Efectivamente, uh -huh. Lula es muy imprudente, ¿sí? Eh, Lula tiene una enfermedad bipolar, ¿sí? Y también me dijo esa parte, ¿sí? Que te tenía que pagar eh, para que tú fueras su amiga. Uh -huh. A mí, tú sí me interesas. Uh -huh. Y si eres o no eres bipolar, me vale un pepino. Uh -huh. Eso es lo que te, te quería decir. Voy a hablar con Estela, porque esta cosa me, me, me puso mal, me puso mal y me enojé muchísimo. Uh -huh. Bueno, Elisa, ahora quedé súper mal, así que nada, te voy a pedir que nos veamos otro día o whatever. Oye, qué rico está aquí, ¿no? Es muy lindo. Qué tranquilidad. Viste que hay como montañita, acá se acaba la... Muy buen lugar eligió Jenny para la casa, ¿no? Qué linda Rosy que nos, nos invitó, de verdad. Estoy sí. contenta porque hoy, después del santo pedo... Pero lo que me preocupa es que veo cuatro platitos, entonces eso me hace pensar que a lo mejor invito a Lisa. Bueno, vos no te preocupes. Si nos han invitado, a quien nos hayan invitado y quien llegue... Es una invitación de Rosy. Bueno, sí, además, ¿para qué estoy haciendo rollo si ni siquiera No te hagas rollo, nena, Exacto. disfruta la vida, estás nueva, estás contenta en la ciudad, estás tra Está tenés trabajo. Ya ha habido mucho drama. Invité a las chicas a la casa de mi hermana a tener un buen tiempo. Eso sí, en la casa de Jenny no va a haber pleitos ni peleas. Hola, señora Rosy. Hello. Hola. ¿Cómo estás, linda? Bien. ¿Te ayudo acá? Thank you. Ay, Ay perdón bonita. que me tardé. Dame, dame que te voy a ayudar. Wow. Perdón. ¿Qué tanto trajiste, Rosy? Hola, ¿Cómo, ¿Cómo estás, hermosa? Bien. Gracias, you. gracias por invitarme. Lo hizo mi sobrina. Mi sobrina tiene un negocio oh, de catering. Ah, sí. Y dije, la puse. Sí. Ah, te llamo. Pero la familia tienen de todo. De todo, de todo. De todo. De todo. Maquillaje, ropa, peluquería, catering. Con música. ¿Con dónde? ¿What? Tuve que ir a, a, a comprar un regalo a una amiga un sex shop. Entonces, yo estaba buscando cosas y de repente me acordé que te sí, había sí, comentado sí. que existían los perfumes afrodisíacos. ¿En serio? Así que okay, ese, ahora yo me lo pongo y ¿dónde me lo pongo? Donde quiera aparece. Por todas partes. Es que mira, vos te haces el dicho, por vos te si haces la boluda. Si claro. Por si se pasa. Por si se pasa. <risa> Exacto. Es que son hormonas, entonces como que el tipo se atrae como un animalito, ¿me entendés? Como que oh, genera ay, más feromonas. Sí. Muy es rico, ¿no? Sí. Cuidado, que, cuidado cuando salgas a la calle ahora, nena, ¿eh? Este, no sabemos, estamos un poquito preguntándonos qué, 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 qué es ese cuarto plato. Es, bueno, Elisa, pero me imagino que llega tarde. Invité a Victoria y a Elisa a la casa de mi hermana. Yo no estoy en primaria, como para estar jugando juegos de escoger a la una o a la otra. Oye, creo que está sonando. Ya viene Elisa, ¿eh? Todo oh, va a estar bien. Tú no come, te preocupes. Todo rápido. va a estar bien. Sí, acaba de comer. <risa> Por si acaso. Vos metele nomás al buche porque si no... Tranquila, vos respira. Hola. Hola. Bienvenida. ¿Cómo estás? Qué guapa tú siempre. Ay, mujer. gracias, amor. Tengo un pequeño detallito. Ay, sí. ¿Cómo estás, mi cielo? A la casa de Jenny. Oh, es la primera vez que vengo sin ella. Sí. Uh -huh. oh. Yo no navego con bandera de tontita y no me gusta dejar que la gente se aproveche de mí, pero no vengo a imponerle a nadie si me quiere, si le caigo bien o no. Pero no o sea, yo tengo que se aprovechen que... de ti. No, claro que no. Pero si la señora de pronto ya no quiere tener amistad conmigo, relación conmigo, pues la tengo que respetar y punto, ¿no? Ojalá no sea nuestro quilombo acá. Hola, chicas, ¿cómo están? No sabía que estabas aquí. No, yo tampoco, Elisa, ¿cómo estás? Sí, es que tenemos no, por no ahí una plática que... pendiente, ¿no? Ay, ¿Tú aquí? ¿Cómo le gusta a la gente juntarse con gente corriente, caray? Claro. Siento un poquito de tensión en el ambiente, ¿no? No quiero que se molesten, no quiero molestarte a ti tampoco. Creo que más bien tendríamos tú y yo una plática pendiente. De verdad, y ustedes quédense, diviértanse, no lo tomes a mal. No lo estoy haciendo por grosería, al contrario. Ay. 
quiero que estén tranquilas. Creo que sería mejor que primero ella y yo tengamos una plática que tenemos pendiente y, y mejor hacer las cosas, a, a pretender que no pasa nada, porque eso es una vez, cosa extraña. Lo entiendo, lo entiendo. Yo nomás tal vez pensé que podían platicar aquí, pero si quieren platicar a solas, también lo entiendo. No, 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 no. Yo no voy a ocasionar una escenita de esas que le gustan a Elisa, así que mejor, mira, tranquilita, yo me voy. Sí. <risa> Gracias, de verdad disfruten, ¿eh? Bueno, de verdad. Bien, igual camino. esperamos ver. No, 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 tranquila, me voy. Yo sé, sí, sí, yo me acuerdo ¿Sí? por dónde, ¿Sí? no te okay. preocupes. Sí. Ay, qué bueno que se fue la apestosita esta, ¿eh? Uf. Yo no uh -huh. sé si vos querés que intervenga ella o querés que lo hablemos nosotras. Oh. No, yo lo voy a hablar con ella, contigo, Perfect. la verdad, no, 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 no se me hace... ¿Por qué? No, Porque no bien. es algo... No es una plática constructiva que sea, o sea, estás, sigues amarrando navajas. Mejor yo elijo mis batallas, yo sé lo que sé de ella, yo sí tengo algún problema con ella que no tengo ninguno, o si ella tiene algún problema y cuando venga conmigo... Por, lo, por las descalificaciones no, que pues utilizaste no, sí. de ella, yo no, creo que pues tenés no, más de un problema. Pero no también si vamos a hablar, a hablar con de ella. ella. ¿Pero por qué chismosa? Okay. Si la chismosa sos vos que tiraste el comentario. No, porque se lo dije en su cara. Sí. Mira. No, me lo dijiste a mí, no se lo dijiste a ella. Bueno, permite que yo arregle mis problemas. Si tuve una situación con ella, permíteme que yo arregle mis propios problemas. Todas tenemos quilombo en nuestra familia. Ninguna viene... De una familia Ay, ya cállate, Cristina. Estela, por favor, ya. Bueno. Yo no te tengo paciencia. Bueno, ya te okay, lo pedí okay, por okay. las buenas. Cállate. Ya, ok. Ok, vale. ok, ok. okay. Ya, salud. Hacemos bueno, algo salud. divertido, ¿sí? Okay. ¿Qué? Yo tengo talentos. Salud, mi amor. Ah, A ver, tener todo oculto. Sí, sí, talentos que yo creo que son muy especiales. No sé si me quieras invitar a Tengo Talento, mucho talento. Uh. Ok, no soy cantante, no quiero cantar, pero puedo hacer tres cosas que yo creo que son muy padres. A ver. No sé si puedo con esta. A ver, me lo, lo puedo quitar. Dale, sacate de aquí una, aquella manga, por lo menos. Sí, con sí, una, una manga. Sí, no sé cierto. cuál es la manga. Ok, y quiero que ustedes lo intenten hacer. Ay, no, boludo, pero me voy sí, a quedar mira, mira, el mira. Codo. Oh. oh. <risa> es imposible. Es que eso, eso <risa> en internet aparece como algo que es imposible. Ok, y otra. Mira, con este ojo te miro a ti. Y con este ojo también. No, no, no. Mira, y lo voy a devolver. O sea, bueno, ¿okay? te perdés ni un chisme, boluda. Estás, pero con una antena parabólica, con un Yo ojo lo veo con todo. el otro repasa. Mira, te voy a enseñar a ti, ¿ok? A ver. Te veo a ti, ella me está viendo, ella está viendo la boca, te estoy viendo a ti, tú no te mueves. A ver, déjame no, si no hagas ni una cosa más en falso, vos. No, no inventes, no, no inventes. No me puedes llevar a Tengo Talento, Yo creo Mucho que Talento. Sí, pero, pero concursas, mi amor. No sé si vas a hacer mucho con eso, pero que vas a chumear de lo lindo. Ella estaba sentada y, y luego levantó sus ojos así. Y yo pude ver la cara de Jenny. Siento feo porque... Nada más venía cuando estaba llena. Sí, te entiendo. Créeme y gracias por venir. Aún me siento mejor como que hayas venido aún con ese dolor y, y aún porque hubieras dicho que no. Sí, te tenía te... muchos planes. Te cuento que tenía. Aquí hay un aeropuerto para helicópteros. Uh -huh. Uh -huh. Me acuerdo que le dije, ay, sí, y nos venimos del aeropuerto que nos traigan en, en helicóptero acá a tu casa y lo filmamos. Y dice, ay, sí. <risa> Y luego en la chimenea de la sala quería, quería poner una foto de toda la familia. No sabía. Sí, Con... la principal. Escogemos una y la hago. Pero bueno, salud, chicas. Gracias por la invitación. A ustedes, gracias. gracias por venir. Y espero que gracias. nos veamos pronto. Eh, siempre es un gusto verla. Siempre es un gusto tener esta historia. Sí. En el próximo, rica, famosa, latina. Y he tenido que comer caca en las últimas semanas de estas viejas, mi amor. O sea, estoy así a un segundo de decir, ¡ya! Pero le dijo zorra, es una palabra muy fuerte. Dije, ¿qué pasó con Elisa? Se lo dice a cualquier otra y hasta la navajean. Me encanta estar desnuda. Eso bueno, le voy a dar de regalo de aniversario. No estoy a la moda ni en la onda. Pensar que somos unas viejas mal ¿Tú no haces videos con pecornos? No. En el matrimonio se puede hacer lo que uno quiera. Pero Rosy, hasta por atrás.